পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্মার্ট বাংলাদেশ করে তোলার আরেকটি পদক্ষেপ বলেন প্রধানমন্ত্রী সব সময় পাশে থাকার আশ্বাস রুশ প্রেসিডেন্টের অপরাধ করিনি শঙ্কিত হবার কারণ নেই বলেন ডক্টর ইনুস অর্থ আত্মসাতের মামলায় দুদককে জিজ্ঞাসাবাদ কোচিং বাণিজ্য বন্ধে শিক্ষকদের প্রতি রাষ্ট্রপতির আহ্বান সন্তানদের নৈতিক শিক্ষার জোর দেওয়ার তাগিদ এবং বিশ্বকাপে উড়ন্ত সূচনা নিউজিল্যান্ডের ইংল্যান্ডকে হারালো নয় উইকেটে জোড়া সেঞ্চুরিতে কনওয়ে রাশ্চিনের অনন্য রেকর্ড স্বাগত এশিয়ান নিউজে সঙ্গে আছে আমি জেসমিন ইভা শুনছিলেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার জানিয়ে দিব বিস্তারিত পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্মার্ট বাংলাদেশ করে তোলার আরেকটি পদক্ষেপ বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল বিকেলে রূপপুরে ইউরেনিয়াম হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে তিনি বলেন পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার করবে বাংলাদেশ এই সময় বাংলাদেশকে রাশিয়ার পরীক্ষিত বন্ধু এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার উল্লেখ করে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানান বঙ্গবন্ধু রেখে যাওয়ার স্বপ্ন পূরণ করেছেন তারই কন্যা শেখ হাসিনা বিস্তারিত কাউসর আহমেদের রিপোর্টে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি ইউরেনিয়াম আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করল রাশিয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গ্রাজুয়েশন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা আইএই এর মহাপরিচালক রাফেল গ্রো অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বাংলাদেশকে রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার উল্লেখ করে দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেন বাংলাদেশের সঙ্গে রাশিয়ার যে সম্পর্ক সামনের দিনগুলোতে আরও গভীর হবে এই ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প আমাদের দুই দেশের স্বার্থ রয়েছে তা পরস্পরের জন্য উপকারী সহযোগিতা আর গভীর করছে এবং অবশ্যই বাংলাদেশের অর্থনীতি ও শক্তি নিরাপত্তায় বড় অবদান রাখছে আমি জোর দেব যে বাংলাদেশ হলো আমাদের পরিচিত বন্ধু আর মৈত্রীপূর্ণ অংশীদারী যার সাথে আমাদের সম্পর্ক সমতা পরস্পরের জন্য শ্রদ্ধা ও পরস্পরের স্বার্থ মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে নির্মিত হচ্ছে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার আরেকটি পদক্ষেপ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন রাশিয়ান ফেডারেশন এবং প্রেসিডেন্ট অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বাংলাদেশকে সম্মানিত করেছেন এবারে আজকে প্রেসিডেন্ট এখানে উপস্থিত থেকে বাংলাদেশকে সম্মানিত করেছেন আমাদের সকলকে সম্মানিত করেছেন আমি আমাদের এই পরীক্ষিত বন্ধু দেশকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশ আগামীতে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে উঠবে এই পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র সেই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার আরেকটি পদক্ষেপ আমরা করতে পারছি এ সময় পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার করার কথা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অচিরেই প্রথম ইউনিট থেকে বারোশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে আর এই বিদ্যুৎটা হচ্ছে অত্যন্ত পরিবেশ বাধ্যক সেটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কথা এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনার জন্য আমরা পৃথক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড নামে একটি কোম্পানিও আমরা গঠন করেছি ইউরেনিয়াম হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে তেত্রিশতম পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারকারী দেশ হলো বাংলাদেশ নিজেকে নির্দোষ দাবি করে গ্রামীণ টেলি টেলিকমের চেয়ারম্যান ড মোহাম্মদ ইউনুস বলেছেন কোনো অপরাধ করেননি তাই মোটেও শঙ্কিত নন তিনি অর্থ আত্মসাতের মামলায় দুদকের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সাংবাদিকদের এই কথা বলেন তিনি তবে দুদক বলছে অনুসন্ধানের সত্যতা পাওয়ায় মামলা করা হয়েছে হয়রানের অভিযোগটি সত্য নয় বিস্তারিত সাফি উদ্দিন আহমেদের রিপোর্টে গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের পঁচিশ কোটি বাইশ লাখ ছয় হাজার সাতশো আশি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ড মোহাম্মদ ইউনুস সহ তেরো জনের বিরুদ্ধে গত ত্রিশ মে মামলা করে দুদক মামলা পরবর্তী তদন্তের অংশ হিসেবে আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করে চিঠি পাঠানো হয় সাতাশ সেপ্টেম্বর এরই প্রেক্ষিতে আইনজীবী সহ দুদকের প্রধান কার্যালয়ে হাজির হন ইউনুস 
জিজ্ঞাসাবাদ করে সংস্থার পরিচালক বেনজির আহমেদের নেতৃত্বে একটি টিম জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সাংবাদিকদের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া না জানালেও এটিকে আইনি প্রক্রিয়া এবং নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন এই অর্থনীতিবিদ পাশাপাশি এসব বিষয় নিয়ে মোটেও শঙ্কিত নন বলেও মন্তব্য করেন তিনি আমি তো আমি আমি তো এটা আইনের বিষয় এটা আইনের বিষয় কেন আইনের বিষয় চলে আপনি কি মনে স্যার এটা স্যার মানে আপনি কি আমার নিয়ন মানে স্যার এটা কি স্যার আপনি কি বলছেন এটা আমাকে দিয়ে কোনো অভিযোগ ব্যাপারে আজকে আর কোনো কথা ডক্টর ইউনুসের আইনজীবীর দাবি কাল্পনিক একটি অভিযোগকে কেন্দ্র করে তাকে হয়রানি করা হচ্ছে দুই পক্ষ যখন চুক্তি করে তখন তো এটা জাল হয় না এইখানে যদি আপনারা বলতে পারেন কোনো তাড়াহুড়া করে আমাদেরকে বলছে নয় তারিখ পত্রিকায় কোম্পানি এভলিউশনের নোটিস চলে যাবে তাই আমরা বাধ্য হয়ে আট তারিখে রেজুলেশন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছি আমরা বললাম এই ধরনের যদি কোনো ঘটনা ঘটে থাকে এটা ভুল হতে পারে মামলা অবশ্যই ভিত্তিহীন বলেন আমাদের তদন্তকারী কর্মকর্তা বিস্তারিত তথ্যপত্র সংগ্রহ করবেন তদন্ত শেষ পর্যায়ে প্রতিবেদন দিবেন এবং সেই প্রতিবেদন প্রাপ্তির আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে যে আসলে এটা কোন পর্যায়ে আছে মামলার অপর আসামিরা হলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম পরিচালক আশরাফুল হাসান পারভিন মাহমুদ নাজনীন সুলতানা মোহাম্মদ শাহজাহান নুরজাহান বেগম ও এস এম হাজ্জাতুল ইসলাম লতিফি এছাড়া অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ ইউসুফ আলী অ্যাডভোকেট জাফরুল হাসান শরীফ গ্রামীণ টেলিকম শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মোহাম্মদ কামরুজ্জামান সাধারণ সম্পাদক ফিরুজ মাহমুদ হাসান ও প্রতিনিধি মোহাম্মদ মাইনুল ইসলামকে আসামি করা হয়েছে এই মামলায় শাফিউদ্দিন আহমদ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন গতকাল বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় এই কথা বলেন তিনি এ সময় অভিভাবকদের উদ্দেশ্য করে রাষ্ট্রপতি বলেন সন্তানকে নৈতিক শিক্ষা এবং বাস্তব শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে তাহলে এই ধরনের কোচিংয়ের প্রতিযোগিতা বন্ধ হবে কাসর আহমেদের আরও একটি রিপোর্ট শিক্ষকদের যথাযথ সম্মান রক্ষা এবং সমাজে তাদের অবদানকে স্মরণ করার জন্য প্রতি বছর পাঁচ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী পালিত হয় শিক্ষক দিবস এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ দিবসটি পালন করা হয়েছে রাজধানীর ওসমানী সিটি মিলনায়তনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এ সময় তিনি কোচিং সেন্টারের রমরম ব্যবসা থেকে বেরিয়ে এসে গুণগত এবং নৈতিক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেন শিক্ষকদের মাঝে কেউ কেউ হয়তো প্রয়োজনে কোচিংয়ের একটা রমরমা ব্যবসা করে যাচ্ছেন যেটা আসলে ছাত্রদেরকে নৈতিকতার শিক্ষার থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে নিচ্ছে কোচিং ব্যবসাকে পরিহার করতে হবে শিক্ষকদের মর্যাদার কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন দেশের কোনো কোনো জায়গায় শিক্ষকদের অমর্যাদা ও অসম্মানিত হতে হচ্ছে শিক্ষকদের এই দুঃখ দুর্দশা নজরে দিয়ে সবাইকে অবস্থা থেকে উত্তরণের চেষ্টা করতে হবে অন্য যে কোনো পেশার তুলনায় অনেক ঊর্ধ্বে তারপরেও আজকাল সামাজিক যে অবক্ষয় হয়েছে যে শিক্ষক সামনে আসছে সামনে সিগারেট টানতে টানতে ছাত্র চলে যাচ্ছে কোনো রকম সম্মান বোধটাও থাকছে না এই জন্য আমাদের একটা সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে অভিভাবকরা সমাজের যারা নেতৃস্থানীয় আছেন তারা মিলে যদি সকলেই যদি এই জ্ঞানগুলি বা এই অবস্থার থেকে উত্তরণের জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করেন তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের শিক্ষকদের সেই মান ও মর্যাদা ফিরে আসবে অনুষ্ঠানে শিক্ষকদের বিভিন্ন দাবি দাবা পূরণের আশ্বাস দেন রাষ্ট্রপতি এর আগে বেশ কয়েকজন শিক্ষককে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয় প্রাপ্ত সকল গুণী শিক্ষককে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি কাউসার আহমেদ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা 
সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন আওয়ামী লীগের বন্ধু আছে কিন্তু প্রভু নেই ভারত বা যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় ক্ষমতায় আসবে এই উদ্ভব চিন্তা আওয়ামী লীগের মাথায় নেই বলেও জানান তিনি গতকাল দুপুরে সচিবালয়ের সাংবাদিকদের এই সব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের বিস্তারিত রকিব মানিকের রিপোর্টে দুপুরে সচিবালয়ের সংবাদ সম্মেলনে সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী বলেন ভিসা নীতি নিয়ে তলে তলে অনেক কিছু আপোষ হয়ে গেছে নিউইয়র্কে নিরাপত্তা উপদেষ্টার সাথে প্রধানমন্ত্রীর কি বৈঠক হয়েছে সে বিষয়ে আমরা অনেকেই অনেক কিছুই জানি না তাই কি হয় অপেক্ষা করুন আমাদের নীতিতেই হলো সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব কারো সঙ্গে শত্রুতা মির্জা ফখরুল সাহেবরা আগবাড়ি অনেক কথা সেটার সাথে আমাদের যে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য তার কোনো মিল নেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে উবাইদুল কাদের বলেন বিএনপি নির্বাচনে পাশ করলেই তারা বলবে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে এখন তাদের পাশের গ্যারেন্টি কে দিবে আমলিক হেরে গেলে তখনই বিএনপির চোখে একমাত্র অবাক সুষ্ঠু নিরপেক্ষ বিচারযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত আমরা হেরে গেলেই তাদের জন্য নির্বাচন ভালো নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্য তো এখন আমরা কি সুইসাইড করব নাকি বিএনপি নির্বাচন বানচাল করলে আওয়ামী লীগ জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে বলে জানান সড়ক পরিবহন সেতুমন্ত্রী রকিব মানিক এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে সামনে এগোচ্ছে নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক এই প্রতিষ্ঠানটি বলছে আগামী নভেম্বরের শুরুতেই সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে সংবিধান অনুযায়ী ভোট হওয়ার কথা আগামী ডিসেম্বরের শেষে অথবা জানুয়ারি শুরুতে ইসি কর্মকর্তারা জানান সংসদ নির্বাচনের মতো এমন বড় একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রায় দশ লাখ ভোট ভোট গ্রহণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রয়োজন হয় প্রয়োজন হয় ভোট গ্রহণের আগে তাদের প্রশিক্ষণও এক অক্টোবর থেকে সারা দেশে মোট চারশত বিরানব্বই জন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পাঁচশো বাইশ জন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ইসি এইচ এম ইতুর বিশেষ প্রতিবেদনে দেখুন বিস্তারিত জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে চলতি মাসের শুরুতেই নির্বাচন সংশ্লিষ্ট এই কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয় নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের তত্ত্বাবধানে সারা দেশ থেকে এতে অংশ নিচ্ছেন হাজারেরও বেশি কর্মকর্তা এ বিষয়ে ইটিআই মহাপরিচালক এস এম আসাদুজ্জামান এশিয়ান টেলিভিশনকে জানান দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যারা দায়িত্ব পালন করবেন তাদেরই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে প্রিজারিং অফিসার সহকারী প্রিজারিং অফিসার পোলিং অফিসার এদের যদি আমরা যথাযথ প্রশিক্ষণ না দিতে পারি তাহলে ইলেকশনটা তার ভালো উঠাই আসতে পারবে না এরা যেন ভালোভাবে ইলেকশনটাকে উঠাই আসতে পারে একদম ভোট সেন্টারে ভালোভাবে ইলেকশন অপারেশন করতে পারে কোনো ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি ছাড়া এই জন্য তাদেরকে আমরা ভালো প্রশিক্ষিত করার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি তিনি আরও জানান সুষ্ঠু ভোট গ্রহণের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তাদেরই এই প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হবে আর এতে কি পরিমাণের আর্থিক খরচ হবে তার ব্যাখ্যাও দেন ইটিআই মহাপরিচালক পার্লামেন্টের জন্য ব্যাটা আসলে এই মুহূর্তে মানে একশো ডি উপরে হবে এটা বাড়ার কারণ হলো আমাদের ভোট সেন্টার বেড়ে গেছে এখানে পিজারিং পোলিং অফিসের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে তারপরে ইউনোদের যে ট্রেনিংটা হচ্ছে এই ট্রেনিংটাই দিস এ ফার্স্ট টাইম আমরা এই দুই দিনব্যাপী ট্রেনিংটা করাচ্ছি এরাই কখন এইভাবে হয় নাই এবার ডিসিদের কখন এইভাবে দুই দিনব্যাপী ট্রেনিং হয় দিস এ ফার্স্ট টাইম তা আমরা চাচ্ছি ইন ডেপথ ট্রেনিং করানোর জন্য কারণ আমাদের নতুন কিছু উদ্যোগ আছে আইনের সমস্যা হয়েছে আপডেট আছে আইনের তারপরে অনলাইনের বিষয় আছে অ্যাপসের বিষয় আছে এই সব মিলেই আমরা এই ব্যাটা একটু বেড়ে যাচ্ছি যাবে বেড়া আর ইসির অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ জানান বেশ কয়েকটি আইনের সংশোধন করা হয়েছে তাই একটি সুন্দর নির্বাচন পরিচালনার জন্য বিভাগীয় কমিশনার ডিআইজি পুলিশ কমিশনার এসপি ডিসি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা ও উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের পরামর্শ দিতেই এই আয়োজন করা হয়েছে কিছু কিছু আইন এবার সংশোধন হয়েছে আইন বিধিমালা সংশোধন হয়েছে এই সংশোধিত আইন বিধিমালাগুলো যারা মাঠ পর্যায়ে নির্বাচনী কর্মকর্তা আছে তাদেরকে জানানোর জন্য মূলত এই প্রশিক্ষণটা দেওয়া হচ্ছে আর মাঠ পর্যায়ে যেসব কর্মকর্তা আছে বিশেষ করে আমাদের উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা থানা নির্বাচন কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তারা তো সবাই নতুন তারা তো আগে নির্বাচন করার জাতীয় নির্বাচন করার অভিজ্ঞতা নাই তাদের এই জন্য তাদের যে সংশোধিত আইন সম্পর্কে অবহিত করার জন্য মূলত এই প্রশিক্ষণটার আয়োজন করা হয়েছে
নভেম্বর পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চলবে একই প্রশিক্ষণে আগামী উপজেলা নির্বাচনও করা হবে বলে জানান অতিরিক্ত সচিব এই প্রশিক্ষণটা সে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলবে আমাদের শিডিউল অনুযায়ী আর সংসদ নির্বাচনের পরে ইনফ্যাক্ট জাতীয় উপজেলা নির্বাচনের জন্য বেশি সময় পাওয়া যাবে না তখন এই প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের কাজ করানো যাবে আর কি আগামী সাত অক্টোবর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল উদ্বোধন উপলক্ষে জনসভা সফল করতে প্রতিনিধি সভা করে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ গতকাল বিকালে রাজধানীর উত্তরে জনসভাস্থল ফ্রেন্ডস ক্লাব মাঠে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম মানান কোচি বলেন বিএনপি জামাত যতই ষড়যন্ত্র করুক আওয়ামী লীগ জনগণকে সাথে নিয়ে তা প্রতিহত করবে তিনি বলেন উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে জনগণ আওয়ামী লীগের সাথেই থাকবে এ সময় তিনি সাত অক্টোবর জনসভা সফল করতে দলীয় নেতা কর্মীদের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেন সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ বজুর রহমান ও স্থানীয় সংসদ সদস্য হাবিব হাসান সহ নেতাকর্মীরা এবার সারবাংলা প্রসঙ্গ ষষ্ঠ মন্ত্রী আসাদুজ্জান আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন আমেরিকার স্যাংশন বা ভিসা নীতি এগুলো থাকবেই এগুলো আগেও ছিল এখনও আছে এই নিয়ে সরকারের মাথা ব্যথা নেই বলেও জানান তিনি গতকাল দুপুরে নেত্রকোনা মোহনগঞ্জ আদর্শ নগর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র উদ্বোধনকালে এইসব কথা বলেন মন্ত্রী এ সময় মন্ত্রী জানান পুলিশ বাহিনীকে আধুনিক স্মার্ট ও যুগ উপযোগী করে তোলা হয়েছে মানুষ এখন পুলিশ বাহিনীকে জনগণের বন্ধু বলে মনে করেন পরে মন্ত্রী আদর্শ নগরের শহীদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয় স্থাপিত শহীদ মিনারের উদ্বোধন করেন ভারতের সঙ্গে আমাদের একটা সুসম্পর্ক রয়েছে আমাদের বন্ধু প্রতিম দেশ তারা তাদের মানে তাদের নিয়ম কানুনও আমাদের দেশের মানুষ মেনে চলা উচিত নরসিংদীর রায়পুরে অভিযোগ পেয়ে মেঘনার মাঝে নতুন চর এবং নদী ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন নরসিংদী জেলার নব যোগদানকৃত জেলা প্রশাসক ড বদিউল আলম চরসুবুদ্ধি ইউনিয়নের মহাশবের ও শ্রীনগর ইউনিয়নের পলাশতলীর নদী ভাঙন কবলিত এলাকায় পরিদর্শনের সময় সাথে ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্ব মোহাম্মদ মাসুম সরহকারী কমিশনার ভূমি শফিকুল ইসলাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আজুর রহমান সহ অনেকেই ঝালকাঠির রাজাপুরে সুদমুক্ত মুনাফার কথা বলে গ্রাহকের কাছ থেকে প্রায় দশ কোটি টাকা নিয়ে লাপাত্তা হয়েছে আল হেমায়েত মাল্টিপারপাস কো অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের নামের একটি প্রতিষ্ঠান খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে গ্রাহকরা জেলার রাজাপুর উপজেলার গালুয়া পাকা পাকাপোল বাজার এলাকায় প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয় ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর রাজাপুর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা রফিকুল ইসলাম সহ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা অফিসে তালা লাগিয়ে পালিয়ে গেছে এমন পরিস্থিতিতে এলাকায় খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের সঞ্চয়ের জন্য রাখা শেষ সম্বলটুকু হারিয়ে নিঃস্ব হতে চলেছেন অনেকেই রাজাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুলক চন্দ্র রায় জানান এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেলে তাদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে কক্সবাজারে বিশ্ব পর্যটন দিবস ও বিচ কার্নিভাল উপলক্ষে আয়োজিত পর্যটন মেলায় পরিচ্ছন্ন ও রুচি সম্বন্ধ খাবার পরিবেশন করায় রেস্টুরেন্ট ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অর্জন করেছে শালিক রেস্টুরেন্ট দীর্ঘ বারো বছর অধিক সময় জুড়ে পর্যটকদের সেবা দিয়ে আসছে এই রেস্টুরেন্টটি সদ্য সমত বিচ কার্নিভালে এই রেস্টুরেন্ট বিশাল একটি জায়গা জুড়ে দৃষ্টিনন্দনভাবে স্টল সাজিয়ে দেশি বিদেশি পর্যটকদের সেবা প্রদান করায় জেলা প্রশাসক ও কার্নিভাল কর্তৃপক্ষ শালিক রেস্টুরেন্টকে এই সমাননা প্রদান করে এই সময় কক্সবাজার জেলা প্রশাসন সহ বিচ কার্নিভালের আয়োজক কমিটিকে ধন্যবাদ জানান রেস্টুরেন্টের স্বত্বাধিকারী আসন্ন শারদীয় দুর্গা পূজা উপলক্ষে লক্ষ্য শ্রীপুর জেলা পূজা উদযাপন পরিষদ সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের সাথে মত বিনিময় সভা করেছেন জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিক বিন রাশিদ পিপিএম এই মত বিনিময় সভায় লক্ষ্য শ্রীপুর জেলা পূজার উদযাপন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাডভোকেট 
প্রিয়লাল নাথ ও সাধারণ সম্পাদক শিমুল সাহা পূজাকালীন সময় বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরলে জেলা পুলিশ সুপার নির্বিঘ্নে পূজা করার জন্য প্রতিটি মন্দিরে নিরাপত্তা জোরদার করা হবে বলে জানান উত্তরা পাবলিক লাইব্রেরির আয়োজনে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও শিক্ষক সমাননা দুই প্রদান করা হয়েছে বৃহস্পতিবার বিকেলে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অডিটোরিয়ামে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড আব্দুল মান্নান চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও উত্তরা পাবলিক লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোহাম্মদ তারেকুজ্জামান খান এর ব্যবস্থাপনায় প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মেহের আফরোজ চুমকি এমপি অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক সচিব ড নমিতা হালদার এনডিসি ও বিগ্রেডিয়া জেনারেল এম এ বি সিদ্দিকী সহ আরও অনেকেই আলোচনা সভা শেষে উত্তরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একচল্লিশ জন শিক্ষককে সমাননা দেওয়া হয় ঘাসফুল শিশু কিশোর সংগঠন জাগরণ সাংস্কৃতিক স্কোয়াড ও গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট যৌথভাবে এসো মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনি শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে বৃহস্পতিবার পৌকৌশলী নিহার রঞ্জন দাসের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিল লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির এ সময় বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত সাজ্জাদ জহির বীর প্রতীক ও ঘাসফুল শিশু কিশোর সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হাসান আবদুল্লাহ বিপ্লব সহ আরও অনেকে পরে অনুষ্ঠান শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয় এবার বাণিজ্য সংবাদ সুরক্ষিত জীবনের প্রতিশ্রুতি এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আস্থা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ উদযাপিত হয়েছে বৃহস্পতিবার রাজধানীর মহাকালীর এসকেএস ভবনের প্রধান কার্যালয় দিনভর এই অনুষ্ঠান হয় অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে আস্থা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিগ্রেডিয়া জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত ড মোহাম্মদ আনোয়ার শফিক এনডিসি পিএসি এ সময় বক্তারা জানান আস্থা লাইফ অতি স্বল্প সময় পজিটিভ লাইফ ফান্ড তৈরি পাঁচ কর্মদিবসে বিমাদারি নিষ্পত্তি সহ পরিশোধের হার নিরানব্বই দশমিক পাঁচ শতাংশ রিনিউয়ালের হার আশি শতাংশের বেশি এবং মাত্র একদিন বয়স এর জীবন বিমা পলিসির উত্থাপিত দাবির বিপরীতে আট লাখ টাকা পরিশোধ করেছে প্রতিষ্ঠানটি প্রধান কার্যালয় ছাড়াও সারা দেশব্যাপী আস্থা লাইফের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করা হয় শেষ করব এশিয়ান নিউজ তার আগে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দিব আরও একবার পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্মার্ট বাংলাদেশ করে তোলার আরেকটি পদক্ষেপ বললেন প্রধানমন্ত্রী সব ধরনের পাশে থাকার আহ্বান রুশ প্রেসিডেন্টের অপরাধ করেনি শঙ্কিত হবার কারণ নেই বললেন ড ইউনুস অর্থ আত্মসাতের মামলায় দুদককে জিজ্ঞাসাবাদ কোচিং বাণিজ্য বন্ধে শিক্ষকদের প্রতি রাষ্ট্রপতির আহ্বান সন্তানদের নৈতিক শিক্ষায় জোর দেওয়ার তাগে এবং বিশ্বকাপে উড়ন্ত সূচনা নিউজিল্যান্ডের ইংল্যান্ডকে হারালো নয় উইকেটে জোড়া সেঞ্চুরিতে কনের রাচিনের অনন্য রেকর্ড এশিয়ান নিউজ এ পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে